നമുക്കൊന്ന് ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാം നമ്മൾ സദ്യക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് ഈ നാരങ്ങ അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായി ഞാൻ വലിയ നാരങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹോട്ടലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത നാരങ്ങ നോക്കി നമ്മൾ എടുക്കാൻ നോക്കണം നല്ല പഴുത്ത നാരങ്ങ നല്ല ചാറുള്ള നാരങ്ങ ആയിരിക്കണം പച്ച നാരങ്ങ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കശപ്പുണ്ടാകും പച്ച നാരങ്ങ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ചെത്തി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം കറി വയ്ക്കാൻ ഇതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ തൊലിയൊന്നും ചെത്തുന്നില്ല ഈ രണ്ട് സൈഡ് മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് മുറിച്ചെടുക്കണതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുരുവെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് കളയണം ഈ നടുക്കുള്ള വെള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുരുവെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനകത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ട് വേണം നാരങ്ങ മുറിച്ചെടുക്കാൻ ചെറിയ നാരങ്ങയിൽ കുരു ഉടന്നാലും വേണ്ടില്ല വലിയ നാരങ്ങയാകുമ്പോൾ ആ കുരു ഉടന്ന അതിൽ കഷപ്പുണ്ടാവും ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നീളത്തിന് മുറിച്ചെടുക്കാം പീസ് പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കയ്ക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിതുപോലെ നല്ല പഴുത്ത ചാറ് കൂടിയ നാരങ്ങ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക നാരങ്ങ വാങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ആ നാരങ്ങയുടെ അച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി ഈ നാരങ്ങയെല്ലാം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് മുറിച്ച് എല്ലാം എടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർക്കണമെന്നുള്ളവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനായി ഞാനൊരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഇറക്കി നമുക്കതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നാരങ്ങയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാന്താരി മുളക് എടുക്കണേന്ന് നല്ലത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാന്താരി മുളക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ചമുളക് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണയിലാണ് സാധാരണ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ദിവസം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറിന് വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കടുകിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്നാല് ഉണക്ക മുളകും കറിവേപ്പലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ നാരങ്ങയിലുള്ള ചാറെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ചൂട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ചൂടിലിട്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പം വറുത്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ല വരണ്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രം തീ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം കണ്ട നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതിലെ ചാറെല്ലാം ഊറി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ചാറെല്ലാം നല്ല വറ്റി വരണം വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചാറ് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ അച്ചാറാകുമ്പോൾ നല്ല ഉപ്പ് വേണം ആ ഉപ്പ് കൂടി തന്നെ നിൽക്കണം അച്ചാറിനും നാരങ്ങ നല്ല പുളിയുള്ള നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ആ പുളിപ്പിൽ കൂടെ ഉപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ ആ നാരങ്ങയിൽ ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ കായം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കായം നല്ല നാരങ്ങ അച്ചാറിന് കായം മസ്റ്റായിട്ടും കൂടുതൽ വേണം ഇനി ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇനി പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇന്ന് പൊടികളെല്ലാം ആ നാരങ്ങയിലേക്ക് പിടിച്ച് ആ നാരങ്ങയിൽ നിന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വരട്ടി കൊടുക്കണം നല്ല വരട്ടി ആ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയം നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചൂടായി തണുത്ത വെള്ളം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നിന്ന് തിളച്ച് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് കഴി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ശർക്കരയും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ പുളുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൽ ഞാൻ വിനാഗിരി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നാരങ്ങയിൽ തന്നെ നല്ല പുളുപ്പുള്ള നാരങ്ങയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിനാഗിരി ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അച്ചാർ എപ്പോഴും ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലുകളിൽ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നാരങ്ങ അച്ചാർ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഇതിനെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എല്ലാം ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരുന്നതാണ് അതുകൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്